अंडरस्टैंड जब आपको शांत होना ही नहीं आता तो आप सीख भी नहीं सकते We are being observed. आपको देखा जा रहा है प्लीज बिहेव योर सेल्फ फरीदपुर सेंटर हम सारी गलतियां सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम मान लेते हैं कोई हमें देखने वाला नहीं है अगर आप ये मान लो एक्सेप्ट कर लो यू आर बींग ऑब्जर्व एट एवरी मोमेंट यू कैन नेवर डू अ मिस्टेक हम गलतियां सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमें कोई देखता ही नहीं एंड दिस टाइम बरगाड़ी सेंटर इज मॉवलस डिसिप्लिन यू आर शोइंग दिस मेडिटेशन इज जस्ट अ ट्राई बेटा हमें पता है कि शांत जल में हम किसी भी चीज को तैरा सकते हैं लेकिन एक समुद्र जो उफान पे है उसमें कुछ भी तैर नहीं सकता सब डूब जाएगा तो जब आपने शांत होना ही नहीं सीखा तो हम आपको पढ़ाएंगे कैसे एंड वी वॉन्ट दैट यू शुड बी अचीवर्स हमें आपको किसी अचीवमेंट पे ले जाना है ना और रब योर हैंड्स अपने हाथों को मलेंगे लेकिन आंखें खोलेंगे नहीं अपने हाथों को एक दूसरे से रब करो गरम करो और पहले आंखों की मसाज करना और फिर आंखों को खोलना फर्स्ट मसाज योर आईज एंड देन ओपन दीज ये स्कोर्ट को पूरा सेंटर गुड मॉर्निंग बेटा बाकियों को बुला लो बच्चे जल्दी से हरिया फ्रीदपुर सेंटर प्लीज स्पीक वाइट आपस में बातें करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे राइट टूडे इट्स अ केमिस्ट्री सेशन फॉर यू एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स दैट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओपन योर नोट फॉर्स प्लीज हरिया कोर्ट को बड़ा सेंटर मेक इट फास्ट बेटा आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द लेक्चर जल्दी बुलाइए सबको कार्बन इन इट्स कंपाउंड first point we must know that carbon is atomic number 6 and mass number 12 when say atomic number 6 it means number of electrons in carbon are 6 number of protons are 6 and number of neutrons are also 6 but as properties are decided by electrons and configuration of carbon is 2 and 4 this configuration is indicating that there are four valence electrons and these four valence electrons cannot be lost and four electrons it cannot be lost but in carbon ke paas ab char electrons hain या तो वो चारों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या चार गेन करे तो जाके उसके आठ कंप्लीट होते हैं वी कैन से ऑप्टेट ऑफ कार्बन कैन बी कंप्लीट टू कंप्लीट द ऑप्टेट ऑफ कार्बन इट नीड फोर इलेक्ट्रॉन इधर इट कैन बी लॉस्ट और इट कैन बी गेन्ड दोनों पॉसिबिलिटीज बहुत कम थी रीजन 
बेटे कार्बन के पास फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है हम ये कह सकते हैं कि हेयर वी हैव टू इलेक्ट्रॉन्स एंड देन देर आर फोर इलेक्ट्रॉन्स नॉन लिस इट केयरफुली कार्बन अगर आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो कार्बन बन जाएगा सी वन नेगेटिव अगर एक और इलेक्ट्रॉन डाल दें इट विल बिकम कार्बन टू नेगेटिव वन मोर इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम कार्बन थ्री नेगेटिव एंड वन मोर इलेक्ट्रॉन इट विल बी कार्बन फोर नेगेटिव लेकिन प्रॉब्लम ये है पहली बार जब इलेक्ट्रॉन डाला तो इस टर्म को बोला गया कि एनर्जी इज रिलीज जब पहला इलेक्ट्रॉन कार्बन में डालते हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही थी और जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन डाला तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी तो कार्बन नेगेटिव था और नेगेटिव में नेगेटिव डालना पॉसिबल नहीं था क्योंकि एक नेगेटिव स्पीसीज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को गेन नहीं कर पाता स्टेबल नहीं होगा नेगेटिव और नेगेटिव में ऑलरेडी रिपल्शन एग्जिस्ट कर रही है अब हमें इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करी इट मीन्स नेगेटिव और नेगेटिव में रिपल्शन तो रिपल्शन में हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फिर कार्बन टू नेगेटिव है और एक इलेक्ट्रॉन डाला गया एनर्जी इज अगेन रिक्वायर्ड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी इज दियर फिर थ्री नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन अगेन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी तो आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू है रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी आप बताओ सबसे मुश्किल एडिशन कौन सी है डिफिकल्ट एडिशन इज दिस कार्बन थ्री नेगेटिव जो कि ऑलरेडी थ्री नेगेटिव है और एक नेगेटिव आप और देना चाह रहे हो तो क्या वो लेना चाहेगा इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव स्पीसीज नेगेटिव को लेना चाहती है no. या पॉजिटिव नेगेटिव को लेना चाहता है पॉजिटिव नेगेटिव को लेना चाहता है नेगेटिव तो नेगेटिव को लेना ही नहीं चाहता अब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि कार्बन इसीलिए कभी भी चार इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाया तो हम ये कहते हैं कि हेयर एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी लार्ज रिक्वायर्ड is very large therefore not possible for carbon to gain four electrons to carbon ke liye char electron gain kar pana possible nahi tha then we have another option ki hum carbon se uske char electrons cheen lete hain minus one electron to carbon ban gaya carbon positive Then again minus one electron. But of first time जब हमने इलेक्ट्रॉन निकाला एनर्जी रिक्वायर्ड थी क्योंकि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता इस दुनिया में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता हो तो फर्स्ट टाइम से ही एनर्जी रिक्वायर्ड थी जिसको आप क्या कहते हो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड इलेक्ट्रॉन आप किससे रिमूव करना चाह रहे हो वन पॉजिटिव स्पीसीज से दिस इज पॉजिटिवली चार्ज और कोई जब पॉजिटिव हो जाता है क्या तब वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा पॉजिटिव होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन लूज कर पाना पॉसिबल ही नहीं है पॉजिटिव तो चाहेगा कि मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन वापस दो अब हम कहेंगे एनर्जी इज अगेन रिक्वायर्ड एंड दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी टू अब कार्बन टू पॉजिटिव हो गया अगेन हमने एक और इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करी कार्बन थ्री पॉजिटिव हो जाएगा अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कार्बन फोर पॉजिटिव बन सकता था लेकिन हर बार एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है इंक्रीज होती जा रही है तो वी कैन से आई ई थ्री और भी बड़ी है आई ई फोर उससे भी बड़ी वैल्यू आ रही थी तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जीज में आई ई वन देन आई ई टू देन आई ई थ्री एंड देन इट इज आई ई फोर सारी वैल्यूज बढ़ती ही जा रही है तो अंडरस्टूड है इज इट इजी टू रिमूव फोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन तो आंसर इज नो पॉसिबल ही नहीं था तो कार्बन ना तो फोर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर पा रहा था ना लूज कर पा रहा था तो कार्बन कांट लूज फोर इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वन टू थ्री एंड फोर अब कार्बन पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कैसे स्टेबल रह सकता था लेकिन स्टिल 
दिस सेलिमेंट हैज लर्न हाउ टू बिकम स्टेबल बेटा इस सेलिमेंट को यह पता चला कि ना तो मैं आईनिक बन सकता हूं गेन और लॉस से तो फिर भी मुझे स्टेबल तो होना ही है तो स्टेबल होने के लिए कार्बन का जो ऑप्शन है दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन अपने फोर इलेक्ट्रॉन्स ओपन फॉर शेयरिंग करेगा लाइक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया तीसरा और ये रहा चौथा इलेक्ट्रॉन दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ हाइड्रोजन इज गोइंग टू सेटिस्फाई पोस्ट हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए और वो भी खुश हीलियम जैसा बन गया इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स इधर भी दो और कार्बन के पास हो गए आठ तो नौ कार्बन इज है एट इलेक्ट्रॉन्स उसको आठ ही चाहिए थे और हाइड्रोजन के पास भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स होते उसको दो ही चाहिए थे तो फाइनली कार्बन एंड हाइड्रोजन वो था सेटिस्फाइड एंड अ स्टेबल कंपाउंड इज फॉर्म तो बेटा कार्बन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो अपने कंपाउंड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कर ले और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज लीडिंग टू कोवलेंट बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग में अब कार्बन जब शेयरिंग से बॉन्ड बनाएगा और दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए एक एक कार्बन का एक दूसरे हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब कॉमन प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी मींस अब हम ये कह सकते हैं इसमें ये कार्बन कह सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे हैं और ये हाइड्रोजन भी कह सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे भी हैं फिर से कॉमन प्रॉपर्टी का तो उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ अनसेटिस्फाइड रहे अनसक्सेसफुल रहे उससे बेटर है वी शुड शेयर अवर इलेक्ट्रॉन्स और दोनों ही सिर्फ स्टेबल हो सकते हैं इट्स लाइक like, अगर हम अकेले अकेले सर्वाइव ना कर रहे हो तो हम अपनी चीजें शेयर कर लेते हैं और फिर शेयर करने के बाद वी कैन स्टे हैप्पी जैसे बिजनेस करते हैं तो बिजनेस कोई एक इंडिविजुअल तो नहीं चला सकता ना बिजनेस करने में हम बहुत सारे लोगों को एसोसिएट करते हैं वी शेयर समथिंग विद दैन और शेयरिंग के बाद हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं तो शेयरिंग से हम अपनी कॉमन प्रॉपर्टीज इंक्रीज करते हैं कि ये ऑफिस मेरा भी है और आपका भी अब मेरा भी है और आपका भी तो नेचुरल है ये ऑफिस तो एक है लेकिन अब इसमें दो लोग कंटेंटेडली दो लोग एक साथ रह सकते हैं कभी मैं शेयर करूंगी कभी वो शेयर करेगा तो इन दैट वे वी कैन हैव शेयरिंग लीडिंग टू कंटेंटमेंट एंड स्टेबिलिटी and that bond is called covalent bond covalent bond that is sharing of electrons is leading to covalent bond kya tak clear hua bade covalent bonding mein carbon single bond banaya hai iska matlab hai usne ek electron khud ka aur ek dusre ka share kiya possible ye bhi hai ki carbon double bond bana le do electrons uske khud ke aur do kisi dusre ke और ये भी पॉसिबल है कि कार्बन तीन बॉन्ड्स बना ले तीन इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के खुद के और तीन किसी और के अब जब दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो हम कहते हैं इट्स अ सिंगल बॉन्ड दिस इज सिंगल बॉन्ड और बेटा सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इज नेम एज सिग्मा बॉन्ड दिस इज अ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड का मतलब होता है वन सिग्मा वन पाई बॉन्ड एंड देन वी हैव ट्रिपल बॉन्ड इट इज वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स तो कार्बन कैन मेक सिंगल बॉन्ड इट कैन फॉर्म डबल बॉन्ड इट कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो तीनों ही बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं और शेयरिंग से बने हुए ये बॉन्ड्स आपको सिंगल बॉन्ड का मतलब मिला दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए एक कार्बन का एक किसी और का तो सिंगल बॉन्ड मींस टू इलेक्ट्रॉन्स आर कॉमन डबल बॉन्ड मींस 
two and two electrons. That means there are four electrons are there. One sigma, one pi, and then we have triple bond. It's going to be one sigma and two pi bonds. Yes, good. Go for a sentence. Please focus. Now we can have tetravalency of carbon. Now the concept is of tetravalent nature of carbon. In carbon, ki four valency nazar aa rahi hai, and tetravalent nature of carbon means it has four electrons. Tetravalent nature of carbon. जब उसकी चार वेलेंसी है तो चार बॉन्ड्स बना सकता है वो चार बॉन्ड्स कैसे बनाएगा दैट कैन बी सिंगल 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 फोर बॉन्ड्स इट कैन बी डबल सिंगल सिंगल फोर इट कैन बी डबल एंड डबल इट कैन बी ट्रिपल एंड सिंगल तो चार बॉन्ड्स बनाने के लिए कार्बन चार सिंगल बॉन्ड बना सकता है एक डबल दो सिंगल दो डबल और एक ट्रिपल और एक सिंगल जब कार्बन चार सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो हम कहेंगे देर आर फोर सिग्मा बॉन्ड्स राइट जब कार्बन ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा तो आप क्या कहोगे हाउ मेनी सिग्मा थ्री सिग्मा एंड वन Pi. Now in this structure, how many sigma bonds? Two sigma. But a har double bond me, one sigma hai aur ek pi. So, आपके पास आंसर आ गया two sigma, two pi bonds. Here again, two sigma, two pi bonds. So, carbon ke structure me, we can count sigma and pi bonds. But gadi center bicha samajhaya aap logon ko. सिग्मा और पाई कंसेप्ट क्लियर हुआ बरगाड़ सेंटर वॉइस फर्स्ट बेंच बेटे समझ आ रहे हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्स ओके नाउ वी आर हैविंग सिग्मा एंड पाई बॉन्स एंड स्ट्रक्चर्स में आपको क्वेश्चन मिल सकता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटे कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं तो हम उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दीज आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एक्सेट्रा अब कार्बन के सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक है ऐसा नहीं है क्योंकि सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड भी है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है कार्बन के सिर्फ वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हैं। हाइड्रोजन इज मस्ट कंडीशन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड टू एग्जिस्ट तो आप कह सकते हो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एटसेट्रा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं लेकिन मेन टू एलिमेंट्स जो मस्ट हैं, वो है कार्बन एंड हाइड्रोजन इनके बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की मस्ट कंडीशन है कार्बन एंड हाइड्रोजन राइट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ह्यूज number of organic compounds is going to be a huge number we can say nearly infinity hame pata hi nahi ki organic compounds kitne ho sakte hain countable number nahi hai this is the reason we have a separate branch for these compounds called organic chemistry beta sirf carbon ke compounds ek taraf aur बाकी पूरे कंपाउंड्स केमिस्ट्री के एक तरफ 
तो भी कार्बन के कंपाउंड ज्यादा है ना दिस इज पावर ऑफ शेयरिंग बाकी कंपाउंड्स बनते हैं लॉस और गेन से लॉस और गेन से बने हुए रिलेशन बहुत ज्यादा नहीं हो सकते थे लेकिन शेयरिंग से बने हुए रिश्ते बहुत ज्यादा हो सकते हैं ये इस बात का प्रूफ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर शुरू से ही बहुत ज्यादा था अब आप समझ सकते हो कि लाइफ में सिर्फ गेन और लॉस सोचने वाले लोग बहुत ज्यादा देर तक खुश नहीं रह सकते और शेयरिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो लाइफ को चला रहा है तो अब हम ये कह सकते हैं वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी लार्ज नंबर ह्यूज नंबर क्यों है तो आपके पास कंसेप्ट यह आ गया कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इतना बड़ा नंबर क्यों आ रहा है वाई कार्बन कंपाउंड्स आर ह्यूज इन नंबर टू रीजन फॉर दैट इज बिकॉज फर्स्ट पॉइंट हमें समझ आया टेट्रावेल इट सेकेंड पॉइंट इज केटेनेशन दट इज इज केटेनेशन Catenation is one word answer. We can say self-linking property. Self-linking property of carbon. Self-linking property means carbon carbon के साथ बहुत stable bond बना सकता है. बाकी कोई भी element खुद के साथ एक stable relation नहीं रख पाता. Not even nitrogen, nitrogen, oxygen, oxygen. तो सिंगल बॉन्ड एंड स्टेबिलिटी सिर्फ कार्बन कार्बन में है दिस इज मोस्ट स्टेबल बॉन्ड इतना स्टेबल कि अगर मैं आपसे बोलूं कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन तो वो भी अनस्टेबल है तो विच सिंगल बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल इन दिस नेचर दैट इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड राइट टेनेशन शो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एक ही प्रॉपर्टी हमें चाहिए वो चाहिए सिंगल बॉन्ड की स्टेबिलिटी और ऐसी स्टेबिलिटी हमें सिर्फ कार्बन में नजर आती है राइट दिस बॉन्ड इज वेरी स्टेबल इट मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन Energy of carbon is maximum. इसको तोड़ पाना बहुत ही difficult था तो carbon carbon bond is very stable. Bond dissociation energy of carbon is maximum. That's why it can show a property of catenation. अब catenation भी किस level पे Third point. कार्बन कैन मेक लीनियर साइक्लिक बाइसाइक्लिक स्पायरो कंपाउंड्स एंड can show isomerism observe the hands now we can so say that let's hands se dekhna beta is baat ko dhyan se samajhna mere paas teen carbon ka ek compound hai c3 h6 ha ji beta Yes. Yes. If it is C three X six, तो अगर कोई normal inorganic compound होता तो सिर्फ एक compound था लेकिन क्योंकि ये carbon compound है तो C three X six एक तो आपके पास बन सकता है वन दिस स्ट्रक्चर दिस सी थ्री एट सिक्स बन गया देखो गिरो तीन कार्बन और छह हाइड्रोजन पूरे हो गए और 
एक कार्बन का ये स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें इस पॉइंट पे कार्बन है कार्बन कार्बन एंड इट इज अगेन सी थ्री एच सिक्स अब एक ही फॉर्मूला लेकिन दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे तो अब आप कहोगे एक फॉर्मूला के दो स्ट्रक्चर्स ना यू कैन इमेजिन इफ इट इज सी टेन एच ट्वेंटी तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कैन क्रॉस दिस बोर्ड दिस कंप्लीट बोर्ड विल बी क्रॉस्ड ओवर मैं इतने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकती हूँ कि बोर्ड भी भर जाएगा और इसके बाद ऐसे तीन बोर्ड और भर सकती हूँ सिर्फ दस कार्बन पे आप चलोगे तो नंबर ऑफ कंपाउंड आर ह्यूज इन नंबर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपको C4 बना के बताऊं तो C4 के कंपाउंड से चार कार्बन है मेरे पास सी फोर एच एट सी फोर एच एट इट कैन बी वन टू थ्री फोर वन हाइड्रोजन ध्यान से देखते चलो बेटा चार कार्बन मैंने ड्रॉ किए हाइड्रोजन लगाने के टाइम पे मैं कार्बन के चार बॉन्ड्स कंप्लीट करूंगी इस कार्बन के चार बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए वन टू थ्री फोर डन अब बताओ एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे चार इसके भी पूरे हो गए बॉन्ड्स नेक्स्ट कार्बन पे मुझे कितनी हाइड्रोजन लगाने चाहिए वन ओनली नेक्स्ट कार्बन पे टू हाइड्रोजन अब ये बन गया सी फोर एच एट ये एक स्ट्रक्चर है अब ध्यान से फिर से मेरी बात समझो चार कार्बन का ये स्ट्रक्चर आसान करने के लिए मैं इसको ऐसा बना सकती हूं दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन नोटेशन बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब है हम बार बार ये कार्बन 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 ना लिख के इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये लाइन एक बॉन्ड है तो ये दोनों एक ही बात का रिप्रेजेंटेशन है चाहे मैं ऐसे ड्रॉ करूं या ऐसे इक्वली गुड इक्वली करेक्ट ठीक है समझ आ गया फिर से देखो ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया Now this is the second structure. CH3, CH, CH, CH3. थ्री और इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या बनेगी वन टू थ्री एंड फोर और ये बीच में आ गया डबल बॉन्ड फिर से देखो वन टू थ्री एंड फोर CH3, CH2, CH3, थ्री हो गया सी फोर एच एट और बॉन्ड लाइन नोटेशन बना वन टू थ्री कार्बन वन टू थ्री इनके बीच पे डबल बॉन्ड और मिडिल कार्बन पे एक कार्बन इतना ही नहीं बेटा ये चार कार्बन का कंपाउंड क्या है बस अब चलते ही चलते वो कहेंगे ऐसे फेरो कंपाउंड्स बन सकते थे ये भी तो बन सकता था साइक्लोब्यूटेन यानी हम ये कह सकते हैं इसमें भी चार कार्बन है और आठ हाइड्रोजन है तो आपको ये समझ आ रहा है एक फॉर्मूला के कितने सारे कंपाउंड्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन दो तीन चार पांच और तीन आठ तो एक सी फोर एच एट का फॉर्मूला उठाया और स्ट्रक्चर्स बन गए वन टू थ्री फोर फाइव इफ आई ड्राइ ड्राइट सी फाइव एच टेन इट विल बी अराउंड थर्टीन कंपाउंड सी सिक्स एच फोर्टीन अगेन नंबर ऑफ कंपाउंड एंड सो ऑन दिस इज द रीजन वी हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो पहला रीजन क्या नजर आया एक तो चार वैलेंसी है पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा दूसरा रीजन हमें समझ आया कि बॉन्ड्स देखो कितनी टाइप के बना पाता है कभी सिंगल बॉन्ड बना लेता है कभी डबल बॉन्ड कभी ट्रिपल बॉन्ड ये भी दिख ही रहा था फिर हमें नजर आया कि कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी 
अगर कार्बन ये डिसाइड करता है कि चलो मैं खुद से बॉन्डिंग नहीं करूंगा तो फिर तो गिनती के एलिमेंट्स होते हैं उनसे बॉन्डिंग करता बात खत्म हो जाती लेकिन कार्बन इज हैविंग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी सो मेनी कंपाउंड कैन बी फॉर्म और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कैटेनेशन राइट फिर हमने कहा कैटेनेशन कार्बन में ही क्यों है बाकियों में क्यों नहीं हो जाती कैटेनेशन तो कार्बन का सिंगल बॉन्ड इतना स्टेबल है जितना किसी भी जगह पे कोई एलिमेंट स्टेबल बॉन्ड नहीं बना पाया तो बाकी सारे एलिमेंट सिंगल बॉन्ड स्टेबल नहीं बना पाते जबकि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इज वेरी वेरी स्टेबल एंड द लास्ट हमने बोला कि कार्बन कैन मेक ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड बिकॉज कि उसके कंपाउंड लीनियर हो सकते हैं साइक्लिक हो सकते हैं बाईसाइक्लिक हो सकते हैं स्पायरो हो सकते हैं अब ये बाईसाइक्लिक और स्पायरो क्या है बेटा बाईसाइक्लिक का मतलब होता है जब दो साइक्लिक कंपाउंड आपस में जुड़ जाते हैं लाइक दिस और स्पायरो का मतलब होता है जब दो कंपाउंड जुड़ते हैं एक पॉइंट से सिंगल पॉइंट से जब दो कंपाउंड आपस में जुड़ जाए हम कहते हैं इट्स गोइंग टू बी स्पायरो कंपाउंड बाईसाइक्लो दो पॉइंट शेयर करते हैं और स्पायरो सिंगल पॉइंट शेयर करते हैं ये सब तरह के कंपाउंड्स वो बना सकता है और ये कंपाउंड्स इतना बड़ा नंबर है कि हम एक सेपरेट ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री हैज थ्री ब्रांचेस फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्टी हमने पढ़ाई और थर्टी जो पार्ट है केमिस्ट्री का वो सिर्फ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का है यहां तक कोई डाउट है किसी का एनी डाउट इफ यू हैव ओके बेटा नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज नाउ हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाइडॉर्ड्स नाउ टॉपिक वी आर गोइंग टू टेक इज नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाइडॉर्ड्स इन अ कंपाउंड किसी कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने हैं ये आपको कैसे समझ आएगा दिस काउंटिंग कैन बी फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक कंपाउंड दिया सी एच थ्री सी एच टू होल्ड ट्वाइस सी एच थ्री और आपसे पूछा कि बताओ कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड्स अब ये कंपाउंड मुश्किल नहीं है सिर्फ इसके लिखने का तरीका ऐसा है कि जब कोई ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो बेटा आपको खोल के ड्राइंग करके नहीं दिखाएगा क्वेश्चन पूछने वाला तो स्मार्टली क्वेश्चन पूछेगा ना अब उसने क्वेश्चन को ऐसे लिखा है तो यू मस्ट नो दैट वी शुड नो हाउ टू ओपन दिस कंडेंस्ड फार्मूला इस फार्मूला को बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला अगर कंडेंस्ड फॉर्मूला आपको दे दिया तो आपको सिग्मा और पाइबॉन्स कैसे कैलकुलेट करने हैं देखो जरा सी एच थ्री सबसे पहले आप इसको सी एच थ्री ऐसे रहने दो सी एच टू दो बार है तो मेक इट सी एच टू सी एच टू जस्ट ओपन द फॉर्मूला एंड देन अगेन सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एंड सी एच थ्री ये आपका पूरा का पूरा कंपाउंड अब ओपन अप हो चुका नाउ यू कैन काउंट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड कोई दिख ही नहीं रहा अब बचे हैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स हर सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है एवरी सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड अ सिग्मा बॉन्ड हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 12, अब अगर आप दोबारा से एक बार और सीख लो फिर आप खुद करना दो तीन क्वेश्चन सो दैट यू कैन गेट द आइडिया बेटे सी एच थ्री फोर फोर का है ये भी चार कार्बन का ही कंपाउंड है मैंने लिखा है सी एच थ्री फोर फोर एंड कार्बन जब सी एच थ्री चार बार आ रहे और एक कार्बन है इसका मतलब सी एच थ्री 
चारों तरफ अलग अलग लगेगा ऐसे ये ध्यान रखना है कि जब सी एच थ्री आता है तो सी एच थ्री कभी किसी चेन के बीच में नहीं लग सकता ऐसा नहीं बना लोगे सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री एंड सी दिस इज टोटली रॉन्ग ये हंड्रेड परसेंट गलत है हालांकि मैंने चार बार लिखा था तो हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे थे रीजन फॉर दैट इज बेटे सी एच थ्री जब भी आएगा वो टर्मिनल पे जाएगा या तो बिल्कुल इधर या इधर या ऊपर या नीचे सी एच थ्री चेन के बीच में नहीं लग सकता रीजन फॉर दैट सी एच थ्री आपने बना लिया फिर आप कह रहे हो दूसरा भी सी एच थ्री फिर एक और सी एच थ्री अगर सी एच थ्री ऐसे लगाते जाओगे तो एक कार्बन के पांच पांच बॉन्ड बन गए क्या कार्बन के कभी पांच बॉन्ड हो सकते हैं तो कार्बन कैन नॉट मेक फाइव बॉन्ड देर फोर सी एच थ्री कैन नॉट बी इन साइड अ चेन सी एच थ्री चेन में नहीं हो सकता सी एच थ्री आपको साइड पे ही लगाना पड़ेगा यू हैव टू मेक इट कि सी एच थ्री शुड रिमेन ऑन द साइड लाइन्स ठीक है वॉट इट अब फिर से देखो ये वाला कंपाउंड समझ आ गया आप बता सकते हो कि इसको और ओपन करना हो तो क्या करेंगे अब हम सी एच थ्री को एच एच अलग कर देते हैं ये हो गए तीन हाइड्रोजन दिस इज अनदर थ्री हाइड्रोजन एंड अनदर थ्री हाइड्रोजन आप बताओ जी और मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आ गए कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं सिक्सटीन आ रहे वन टू थ्री फोर पहले हाइड्रोजन के लिए वो इजी रहेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन तो आपने कहा सिक्सटीन सिग्मा हाउ मेनी फाइव बॉन्ड्स जीरो देर इज नो फाइव बॉन्ड बट देर आर सिक्सटीन सिग्मा बॉन्ड्स अब मैं एक कंडेंस फॉर्मूला देती हूँ आपने स्ट्रक्चर को ओपन आप करना है रूल या ध्यान रखना है सी एच थ्री ऊपर नीचे दाएं बाएं लगा सकते हैं सी एच टू चेन को एक्सटेंड करता है सी एच टू चेन के बीच में रहता है राइट कार्बन की वेलेंसी आपके स्ट्रक्चर में हमेशा पूरी रहनी चाहिए फोर अगर वेलेंसी पूरी नहीं है तो स्ट्रक्चर गलत है नॉलेट्स कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एन फाइव ऑन इन सी एच टू सी एच टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड कैलकुलेट सिग्मा एन फाइव ऑन यस यस बेटा फरीदपुर सेंटर दैट वाइड इज ब्लैक टी शर्ट फाइव सिग्मा हाउ मेनी फाइव ऑन वन फाइव फाइव सिग्मा सी एच टू सी एच टू मेरा कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया वी आर हैविंग फाइव सिग्मा वन फाइव पॉइंट ना ओपन दिस स्ट्रक्चर सी एच थ्री फोल्ड ट्वाइस सी एच सी एच टू फोल्ड ट्वाइस CH3. Open this structure and calculate number of sigma and pi points. two structures i have drawn
three and then four. Draw your body structures. Take your structure, please. Hurry up. They put up the SIU you see open up here. Now, how many sigma? How many five? Pi bond one here with the key there. Sigma bond with our kitty. Yeah, that's it. Burgadi center. Burgadi center, Hans Vita. How many sigma bonds? Count the number of sigma bonds. Hydrogens count the number of sigma bonds. Hydrogen has sigma bond. Her hydrogen, a sigma bond form. Gertai is the mother. Jiffy hydrogen, Ukne sigma to hang it. So, 3 or 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 hydrogens means 20 sigma. Uske baad ab carbon carbon ke baad dhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It means 29 sigma and 1 pi bond is there. Kerwa? Hands with you. Prakari Center, someone have with you? Yes. Now, next structure, it is benzene. This compound ka naam hai benzene. Aur ye ek liquid hai. Nature mein ye liquid form exist karta hai. Benzene mein har point pe carbon hai. To naturally six carbon to hai hai. A formula of benzene is C6H6. Radhan se dekho is carbon ki char bonds pure nahi ho. 1, 2, 3. Tini to bonds hoi. Is carbon ke bhi tini bonds hoi. Is ke bhi tini, is ke bhi tini. To har carbon pe ek ek hydrogen hota hai. Jisse wo likhte nahi hai. They will not write these hydrogens. Lekin wo hydrogens vaha pe hai. Can you lick it to walk to SI thing? Like in Apo could some other cheeky carbon with a charge bonds really way to a pura to karna padega. So you have to complete those bonds by hydrogens. Up count karo kidney sigma kidney pi. Teen pi would a lazarachi to him. Up with his sigma count the kibata. There are. 12 sigma. Kerwa. Now this structure is structure of naphthalene. This is naphthalene. Naphthalene bonds to aapke wash basin mein sink mein rakhi jati hai ya 
गरम कपड़ों में जो गोल व्हाइट कलर की बॉल्स स्टोरेज के टाइम पे डालते हैं दूसरा नेपथलीन बॉल्स ये नेपथलीन है और नेपथलीन अब आपको समझ आ गया कि ये सॉलिड है मेक कंप्लीट स्ट्रक्चर काउंट सिग्मा एंड फाइव ऑन्स स्ट्रक्चर को ओपन अप करो हाइड्रोजन लगाओ और सिग्मा और पाइबॉन्स काउंट करो पहले बताओ हॉबी नहीं पाइबॉन्स आगे गुरु दिख रहे हैं साफ के चाहते हैं बताओ कितने देर आर फाइव पाइबॉन्स वेरी गुड अब सिग्मा काउंट करने हैं और सिग्मा के लिए हाइड्रोजन देखने पड़ेंगे पहले आप सिग्मा वैसे काउंट कर लो फिर हाइड्रोजन पाद में लगाते हैं कहां से शुरू करो कोई एक पॉइंट से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब टेन सिग्मा ऑलरेडी है और अब हमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितने हाउ मेनी हाइड्रोजन आर थे वन टू थ्री फोर बताओ इस सेंटर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लगाओ इस वाले पे भी ऊपर वाले पे भी नहीं How many hydrogens in total now? Eight. Ten plus eight is eighteen sigma bonds. Nineteen sigma bonds. So now we are having nineteen sigma bonds. This common bond is also there. Five pi bonds are there. Now, अब आप अपने आप क्वेश्चन कर सकते हो. इसकी मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर रही हूँ. Just complete it yourself. This molecule is called styrene. Our styrene says polystyrene बनता है, that is polymer. आपने बता रहे हैं, styrene is having how many sigma and pi bonds? This compound is styrene. How many sigma and pi bonds are there in styrene? Yes, कर पा रहे हो फोर पाइ बॉन्ड एंड नाउ सिग्मा बॉन्ड हाँ जी हाँ मैंने सिग्मा Sixteen sigma bonds. Thirty centers. Sixteen sigma are. सब क्या आ रहे हैं? Sixteen या किसी के fifteen भी आ रहे हैं? Count करो जरा बेटा. Hydrogens वाले सारे single bond. One, two, three, four, five, six, seven, eight. ये eight हो गए hydrogens. Now carbon carbon में count करो. One, two. Three, four, five, six, seven, eight. Eight carbon carbon वाले bonds हैं, sigma जो हैं, और eight hydrogen, so sixteen sigma bonds आ गए। आज विच इस समझ आया सबको? So this is number of sigma and pi bonds in organic compounds. Now we have for starting organic chemistry, we must know how to Draw the structures, bond line notations. अगर मैं ये compound बनाऊँ, तो ये compound एक bond line notation है। ये समझ आ गया कि this is bond line notation? इस bond line notation में हम कितने carbon से हैं? One, two, three, four, and five. यानी जिस पोजीशन पे एक तीन बॉन्ड स्टार्ट हो रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहे हैं, वो पोजीशन एक कार्बन के पास है। तो नाउ देर आर फाइव कार्बन्स, 
जो फर्स्ट कार्बन है वन फिर सेकेंड कार्बन ये हो गया थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यहां पे एक हाइड्रोजन यहां पे दो हाइड्रोजन टू एंड थ्री अगर इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला बनेगा तो ये बनेगा सी एच थ्री सी एच टू टू टाइप्स सी ट्रिपल पॉइंट सी एच तो एक ही कंपाउंड के लिखने के स्टाइल्स चाहिए अलग अलग है लेकिन कंपाउंड सेम है और फॉर्मूला सेम है अब हमें कैसे पता चल सकता है और वी केम टू नो दैट कि दिस इज अम कंपाउंड और इस कंपाउंड को एक ही कहा जाएगा And that is by nomenclature. इतनी कंफ्यूजिंग हो रही थी कि एक ही स्ट्रक्चर अगर ऐसे लिखा जाए तो लगता है कुछ नया सा ड्रॉ कर दिया ऐसे लिखा जाए तो कुछ और दिखता है ऊपर लिखो तो कुछ और ही दिख रहा है तो फिर आखिर क्या ये तीन कंपाउंड है या एक ही कंपाउंड है ये तो मैंने आपको ऐसे सिखाया कि पहले मैंने ये बनाया फिर इसी को देख के ये बनाया फिर इसको देख के ये बनाया तो आपको लगा कि ये एक कंपाउंड है अगर मैं तीन ड्रॉ कर दू तो आपको भी तीन ही कंपाउंड दिखते कोई गेस नहीं कर सकता था कि ये एक ही कंपाउंड है तो ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि आपके स्ट्रक्चर्स चेंज होते जा रहे हैं जैसे ये भी बेंजीन है और C6H6 भी बेंजीन है इन दोनों को देख के कोई कैसे गेस कर सकता है कि ये दोनों सेम है कोई मैच ही नहीं बनता इन दैट केस वी हैव टू डिजाइन अ नॉर्मल फिचर हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि ये तो ऐसा लगता है जैसे कपड़े चेंज करके आ गए जैसे हम रोज ड्रेस चेंज कर लें तो हमारे नाम से हमें पहचाना जाता है हमारे चेहरे से हमें पहचाना जा सकता है तो नो वी कैन से दैट कि हमने अपना नॉर्मल टीचर रखा हुआ है जैसे आज आप यूनिफॉर्म में नहीं हो तो भी आपके टीचर आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे जस्ट बाई लुकिंग एट योर फेस लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमारे पास नाम का ऑप्शन ना हो और सब एक जैसे दिख रहे हो तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो हमें इनके लिए क्या ऑप्शन ढूंढना पड़ा वी हैव टू गो फॉर नॉमन क्लेचर अब नॉमन क्लेचर में क्या किया गया कुछ रूल्स बना दिए उन रूल्स से अगर इसका नाम लिखू इसका लिखो या इसका तीनों के नाम सेम आएंगे और जैसे तीनों के नाम सेम आएंगे हम कहेंगे तीनों अलग नहीं है तीनों एक ही कंपाउंड है सिर्फ अपना रूप चेंज करके फॉर्म चेंज करके हमारे सामने आ जाते हैं तो नॉमन क्लेचर के लिए वी हैव टू बे स्ट्रिक्ट रूल्स हमें बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्मेशन करनी पड़ी रूल्स की सो so दैट जब हम किसी कंपाउंड का नाम लिखें तो दुनिया के किसी भी कोने में उस कंपाउंड का नाम वही लिखा जाएगा चाहे वो अमेरिका हो यूके हो कहीं पे भी आप चले जाओ आप यूएस गए या आप चले गए ऑस्ट्रेलिया अगर कंपाउंड सेम है इट्स आई यू पी एस सी नॉमन क्लेचर इज गोइंग टू बी सेम सो दैट कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए ये बिल्कुल वैसा ही कर दिया गया जैसे हमारा पासपोर्ट यूनिवर्सली वैलिड होता है हमारे पासपोर्ट में कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप या आपका आधार कार्ड इस तरह से बनाया जाएगा सो so दैट आप कहीं पे भी जाओ अपने आधार कार्ड से आप आइडेंटिफाई हो सकते हो चाहे आपके चेहरे पे कुछ तार आ जाए मान लो किसी के चेहरे पे उसने टर्बन बांध दी टर्बन चेंज करी और टर्बन की जगह हेलमेट पहन लिया या उसने हेलमेट की जगह पे बुर्का पहन लिया तो भी वो आईज के आयरिस से मैच करेंगे और पहचान जाएंगे कि आप ही हो तो आपका फेस बदलना बंद हो जाए यानी आप चेंज होके कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकते तो दिस इज द फीचर वी वॉन्ट टू गो अबाउट नॉर्मल फीचर हमें ये याद रखते हैं कि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स क्यों है जरा सा नंबर चेंज होने पर क्रॉस क्यों लग जाएगा अगर आपने जरा सी भी गलती की तो नॉर्मल फीचर गलत ही है इतनी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है तो आपको उन रूल्स को सीखना है सो दैट वी कैन नेम अ कंपाउंड एंड आइडेंटिफाई अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स नेम क्योंकि स्ट्रक्चर से तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम तो उसको सिर्फ उसके नाम से पहचान सकते जैसे इसका नाम अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगी पेंट वन आइन ये भी पेंट वन आइन ये भी पेंट वन आइन तो पकड़े गए तीनों एक ही है क्लियर तो आई यू पी एस सी नॉमन थिएटर वी हैव आई यू पी एस सी नॉमन थिएटर आई यू पी एस सी नॉमन थिएटर विद इज अ फुल फॉर्म ऑफ आई यू पी एस सी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री 
राइट तो रूल्स क्योंकि ऐसे ही कोई भी तो रूल नहीं बना सकता ना हर एक का रूल हर एक की जगह पे नहीं चल सकता तो पूरी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हैज फाइनलाइज सम रूल्स एंड दो रूल्स आर यूनिवर्सली वैलिड हम कहेंगे इन्हीं रूल्स के बेसिस पे अब हमें नॉर्मल फ्लेचर करना था और नॉर्मल फ्लेचर में किसी भी नाम में सबसे पहला पार्ट है वर्ल्ड रूट वो कहते हैं कंपाउंड का नाम लिखने से पहले आप वहां वर्ल्ड रूट ढूंढ लो वर्ल्ड रूट क्या होता है वर्ल्ड रूट इज नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन किसी लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड रूट अगर एक कार्बन होगा तो हम कहेंगे वर्ल्ड रूट इज मेथ टू कार्बन इट इज एथ थ्री कार्बन प्रॉप फोर कार्बन गुड फाइव कार्बन पेंट सिक्स कार्बन एक्स सेवन कार्बन एच एट कार्बन नाइन कार्बन टेन कार्बन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन ट्राइडेक टेक्ट्रा डेक एंड सो इन योर सिलेबस हार्डली टेन कार्बन कंपाउंड यू गेट हमेशा आपको जनरली सिक्स सेवन कार्बन तक के कंपाउंड देखेंगे जहां पे कंपाउंड आप देखोगे भी तो लेकिन स्टिल दिस इज वर्ड रूट ये आपके पास था वर्ड रूट और वर्ड रूट कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन है ये नहीं बताता वर्ड रूट सिर्फ ये बताता है कि लॉन्गेस्ट चेन पे कितने कार्बन है तो वर्ड रूट इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन आप मेरी बात ध्यान से सुनो इसका मतलब क्या है फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड है और हमें कहा जा रहा है कि पहले सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हुई सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव इट मीन सिक्स की लॉन्गेस्ट चेन है तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन इन अ कंपाउंड ये जिसे मैंने डॉटेड में लिया ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन अब ये जो लॉन्गेस्ट चेन है इसमें कितने कार्बन है सिक्स कार्बन तो हम कहेंगे सिक्स कार्बन लॉन्गेस्ट चेन देर फोर वर्ड रूट क्या हो गया एक्स चलो जल्दी से लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लिखी वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इट मीन्स दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन अब इस लॉन्गेस्ट चेन के बेसिस पे ये कंपाउंड क्या बन जाएगा अंडेक तो आपको भी ग्यारह कार्बन लिखे हैं लॉन्गेस्ट चेन में वर्ड रूट इज अंडेक क्या हुआ इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास विल कॉन्टिन्यू विद द नॉमन फ्यूचर वी आर गोइंग टू पैक द क्लास आज हमने जितना किया बेटा इसको एक बार पढ़ के आना इन दैट टॉपिक इफ यू हैव एनी डाउट्स इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास विल टेक दिस डाउट्स ठीक है जी समझ आ गया सबको नेक्स्ट क्लास में हम नॉर्मल फ्यूचर कॉन्टिन्यू करेंगे 
इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेना आपके स्कूल में अगर हो चुका है जस्ट गो थ्रू इट वंस ओके जी थैंक यू बेटा थैंक्स फॉर द क्लास